Deuxième livre des rois, chapitre 10 Or, Achab avait soixante-dix fils à Samarie. Et Jéhu écrivit des lettres et les envoya à Samarie au chef de Gisraël, aux anciens et aux gouverneurs des enfants d'Achab, disant « Maintenant, quand cette lettre vous sera parvenue, puisque vous avez avec vous les fils de votre Seigneur, et que vous avez les chars et les chevaux, et une ville forte et des armes, « Regardez lequel des fils de votre Seigneur est le meilleur et le plus apte, et mettez-le sur le trône de son Père, et combattez pour la maison de votre Seigneur. » Et ils eurent extrêmement peur et dirent, « Voici, les deux rois n'ont pu tenir devant lui et nous, comment tiendrions-nous » Et celui qui était préposé sur la maison, et celui qui était préposé sur la ville, et les anciens, et les gouverneurs des enfants, envoyèrent à Jéhu, disant, « Nous sommes tes serviteurs, et tout ce que tu nous diras, nous le ferons. Nous n'établirons roi à personne, fais ce qui est bon à tes yeux. » Et il leur écrivit une lettre pour la seconde fois, disant, « Si vous êtes à moi, et si vous écoutez ma voix, prenez les têtes des hommes, fils de votre Seigneur, et venez vers moi demain à cette heure-ci à Gisraël. » Et les fils du roi, soixante-dix hommes, étaient avec les grands de la ville, qui les élevait. Et il arriva que, quand la lettre leur parvint, ils prirent les fils du roi et les égorgèrent soixante-dix hommes, et ils mirent leurs têtes dans des corbeilles et les lui envoyèrent à Gisraël. Et un messager vint et le lui rapporta, disant, « Ils ont apporté les têtes des fils du roi. » Et il dit, « Mettez-les en deux tas à l'entrée de la porte jusqu'au matin. » Et il arriva que, le matin, il sortit et se tint là et dit à tout le peuple, « Vous êtes juste. Voici, j'ai conspiré contre mon Seigneur et je l'ai tué. Mais qui a frappé tout ceci Sachez donc que rien ne tombera en terre de la parole de l'Éternel que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Akab. Et l'Éternel a fait ce qu'il avait dit par son serviteur Élie. Et Jéhu frappa tous ceux qui restaient de la maison d'Akab à Gisréel, et tous ses grands, et tous ceux qui étaient de sa connaissance, et ses sacrificateurs, jusqu'à ne pas lui laisser un réchappé. Et il se leva, et partit, et s'en alla à Samarie. Et comme il était près de la cabane des bergers sur le chemin, Jéhu trouva les frères d'Acasia, roi de Juda, et dit « Qui êtes-vous » Et ils dirent « Nous sommes les frères d'Acasia, et nous sommes descendus pour saluer les fils du roi et les fils de la reine. » Et il dit, « Saisissez les vivants. » Et ils les saisirent vivants, et les égorgèrent quarante-deux hommes près du puits de la cabane, et il n'en laissa pas un seul de reste. Et il s'en alla de là, et trouva Jonadab, fils de Rechab, qui venait à sa rencontre. Et il le salua, et lui dit, « Ton cœur est-il droit, comme mon cœur l'est à l'égard de ton cœur ?» Et Jonadab dit, « Il l'est. »« S'il l'est, donne-moi ta main. » Et il lui donna sa main, et Jéhu le fit monter auprès de lui dans le char et dit, « Viens avec moi, et vois mon zèle pour l'Éternel. » Et on le mena dans le char de Jéhu, et Jéhu arriva à Samarie, et il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie, jusqu'à ce qu'il l'eût détruit selon la parole de l'Éternel qu'il avait dite à Élie. Et Jéhu assembla tout le peuple et leur dit, « Akab a servi Baal un peu, Jéhu le servira beaucoup. Et maintenant, appelez vers moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses sacrificateurs, que pas un ne manque, car j'ai à offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra point. » Et Jéhu agissait avec ruse afin de faire périr les serviteurs de Baal. Et Jéhu dit « Sanctifiez une fête solennelle à Baal » et ils la publièrent. Et Jéhu envoya par tout Israël et tous les serviteurs de Baal vinrent et il n'en resta pas un qui ne vint. Et ils entrèrent dans la maison de Baal et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Et il dit à celui qui était préposé sur le vestiaire «« Sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. » Et il leur sortit des vêtements, et Jéhu et Jonadab, fils de Rechab, entrèrent dans la maison de Baal, 
et Jéhu dit aux serviteurs de Baal, « Examinez et voyez !» afin qu'il n'y ait pas ici avec vous quelqu'un des serviteurs de l'Éternel, mais seulement des serviteurs de Baal. » Et ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Et Jéhu plaça par dehors quatre vingts hommes, et il leur dit, « Celui qui laissera échapper un seul d'entre les hommes que j'ai mis entre vos mains, sa vie sera pour la vie de cet homme. » Et il arriva que, quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, Jéhu dit aux coureurs et aux capitaines, « Entrez, frappez-les, que pas un ne sorte !» Et ils les frappèrent par le tranchant de l'épée. Et les coureurs et les capitaines les jetèrent là, et ils s'en allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal, et tirèrent les stèles hors de la maison de Baal, et les brûlèrent, et ils abattirent la stèle de Baal, et ils abattirent la maison de Baal, et en firent des cloaques jusqu'à ce jour. » Ainsi, j'ai eu extermina Baal du milieu d'Israël. Seulement, quant au péché de Jéroboam, fils de Nébat, par lesquels il avait fait pécher Israël, savoir les veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan, Jéhu ne s'en détourna pas. Et l'Éternel dit à Jéhu, « Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux et que tu as fait à la maison d'Akab selon tout ce qui était dans mon cœur, tes fils, jusqu'à la quatrième génération, seront assis sur le trône d'Israël. Mais Jéhu ne prit pas garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna pas des péchés de Jéroboam, par lesquels il avait fait pécher Israël. En ces jours-là, l'Éternel commença à entamer Israël, et Azaël les frappa dans toutes les frontières d'Israël, depuis le Jourdain vers le soleil levant, tout le pays de Galaad, les Gadites et les Rubénites et les Manassites, depuis Aroer qui est sur le torrent de l'Arnon, et Galaad et Bazan. Et le reste des actes de Jéhu, et tout ce qu'il fit, et toute sa puissance, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël Et Jéhu s'endormit avec ses pères et on l'enterra à Samarie. Et Joachaz, son fils, régna à sa place. Et les jours que Jéhu régna sur Israël à Samarie furent vingt-huit ans. Deuxième livre des rois, chapitre 11 Or Atali, mère d'Acasia, vit que son fils était mort, et elle se leva et fit périr toute la semence royale. Mais Jéhosheba, fille du roi Joram, sœur d'Acasia, prit Joas, fils d'Acasia, et le déroba du milieu des fils du roi qu'on mettait à mort, et le cacha, lui et sa nourrice, dans la chambre à coucher. Et on le cacha de devant Atali, et il ne fut pas mis à mort. Et il fut caché six ans auprès d'elle dans la maison de l'Éternel, et Atali régna sur le pays. Et la septième année, Jéhoïada envoya et prit les chefs de centaines des gardes et des coureurs et il les fit entrer vers lui dans la maison de l'Éternel, et fit un pacte avec eux, et les fit jurer dans la maison de l'Éternel, et leur montra le fils du roi. Et il leur commanda, disant, « C'est ici ce que vous ferez. Un tiers d'entre vous, qui entrez le jour du sabbat, fera la garde de la maison du roi. Et un tiers sera à la porte de Sûr, et un tiers sera à la porte qui est derrière les coureurs. » et vous veillerez à la garde de la maison pour tenir à distance tout étranger. Et les deux tiers d'entre vous, tous ceux qui sortent le jour du sabbat, feront la garde de la maison de l'Éternel auprès du roi. Et vous entourerez le roi de tous côtés, chacun ses armes à la main, et celui qui entrera dans les rangs sera mis à mort. Et soyez avec le roi quand il sortira et quand il entrera. Et les chefs de centaines firent selon tout ce que Jéhoïada, le sacrificateur, avait commandé. Et ils prirent chacun ses hommes, ceux qui entraient le jour du sabbat et ceux qui sortaient le jour du sabbat, et ils vinrent auprès de Jéhoïada, le sacrificateur. Et le sacrificateur donna aux chefs de centaines les lances et les boucliers qui avaient appartenu au roi David et qui étaient dans la maison de l'Éternel. Et les coureurs se tinrent là, chacun ses armes à la main, depuis le côté droit de la maison jusqu'au côté gauche de la maison, vers l'autel et vers la maison, auprès du roi tout autour. 
et on fit sortir le fils du roi et on mit sur lui la couronne et le témoignage et ils le firent roi et loignirent et frappèrent des mains et dirent « Vive le roi !» Et Atali entendit le cri des coureurs et du peuple et elle entra vers le peuple dans la maison de l'Éternel. Et elle regarda et voici le roi se tenait sur l'estrade suivant l'usage et les chefs et les trompettes étaient auprès du roi et tout le peuple du pays se réjouissait et sonnait des trompettes. Et Atali déchira ses vêtements et s'écria « Conspiration Conspiration !» Et Jehoiada, le sacrificateur, commanda aux chefs de centaines qui étaient préposés sur l'armée et leur dit « Faites-la sortir en dehors des rangs et celui qui la suivra, mettez-le à mort par l'épée. » Car le sacrificateur dit « Qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. » Et ils lui firent place, et elle alla par le chemin de l'entrée des chevaux dans la maison du roi, et là, elle fut mise à mort. Et Jehoiada fit une alliance entre l'Éternel et le roi et le peuple, qu'il serait le peuple de l'Éternel, et entre le roi et le peuple. Et tout le peuple du pays entra dans la maison de Baal et ils la démolirent, ses autels et ses images, ils les brisèrent entièrement. Et ils tuèrent devant les autels Matan, sacrificateur de Baal. Et le sacrificateur établit des gardes sur la maison de l'Éternel. Et il prit les chefs de centaine et les gardes et les coureurs et tout le peuple du pays et ils firent descendre le roi de la maison de l'Éternel et entrèrent dans la maison du roi par le chemin de la porte des coureurs. Et il s'assit sur le trône des rois. Et tout le peuple du pays se réjouit, et la ville fut tranquille. Et ils avaient mis à mort Atali par l'épée dans la maison du roi. Joas était âgé de sept ans lorsqu'il commença de régner. Deuxième livre des rois, chapitre 12 La septième année de Jéhu, Joas commença de régner. Et il régna quarante ans à Jérusalem, et le nom de sa mère était Tzibia de Beersheba. Et Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, tous les jours que Jéhoïada, le sacrificateur, l'instruisit. Seulement les hauts lieux ne furent pas ôtés. Le peuple sacrifiait encore et faisait fumer de l'encens sur les hauts lieux. Et Joas dit au sacrificateur « Tout l'argent des choses saintes qui est apporté dans la maison de l'Éternel, l'argent de tout homme qui passe par le dénombrement, l'argent des âmes selon l'estimation de chacun, tout argent qu'il monte au cœur de chacun d'apporter dans la maison de l'Éternel, que les sacrificateurs le prennent, chacun de la part des gens de sa connaissance, et qu'il répare les brèches de la maison partout où il se trouvera des brèches. Et il arriva, la vingt-troisième année du roi Joas, que les sacrificateurs n'avaient point réparé les brèches de la maison. Et le roi Joas appela Jehoiada le sacrificateur et les autres sacrificateurs et il leur dit « Pourquoi n'avez-vous pas réparé les brèches de la maison Et maintenant, ne prenez pas d'argent de vos connaissances » mais vous le donnerez pour les brèches de la maison. » Et les sacrificateurs consentirent à ne plus prendre d'argent de la part du peuple et que seulement on répara les brèches de la maison. Et Jehoiada le sacrificateur prit un coffre et fit un trou dans son couvercle et le mit à côté de l'autel, à droite quand on entre dans la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs qui gardaient le seuil mettaient là tout l'argent qui était apporté à la maison de l'Éternel. Et il arrivait que, lorsqu'il voyait qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait et le grand sacrificateur, et il serrait et comptait l'argent qui était trouvé dans la maison de l'Éternel, et il remettait l'argent pesé entre les mains de ceux qui faisaient l'ouvrage, qui était établi sur la maison de l'Éternel, et ceux-ci le livraient aux charpentiers et aux constructeurs qui travaillaient à la maison de l'Éternel, et aux maçons et aux tailleurs de pierre, pour acheter des bois et des pierres de taille afin de réparer les brèches de la maison de l'Éternel et pour tout ce qui se dépensait pour la maison afin de la réparer. Toutefois, on ne fit pas pour la maison de l'Éternel des écuelles d'argent, des couteaux, des bassins, des trompettes, 
ni aucun ustensile d'or ou ustensile d'argent avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Mais on le donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage et ils l'employaient à réparer la maison de l'Éternel. Et on ne comptait pas avec les hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour le donner à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient fidèlement. L'argent des sacrifices pour le délit et l'argent des sacrifices pour le péché n'était point apporté dans la maison de l'Éternel, il était pour les sacrificateurs. Alors Azaël, roi de Syrie, monta et fit la guerre contre Gat et la prit. Et Azaël tourna sa face pour monter contre Jérusalem. Et Joas, roi de Juda, prit toutes les choses saintes que Josaphat et Joram et Acacia, ses pères, rois de Juda, avaient consacrées, et celles qu'il avait lui-même consacrées, et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et les envoya à Azaël, roi de Syrie. Et il se retira de devant Jérusalem. Et le reste des actes de Joas et tout ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit au livre des chroniques des rois de Juda Et ses serviteurs se levèrent et firent une conspiration et frappèrent Joas dans la maison de Milo à la descente de Silla. Et Josacar, fils de Shimhat, et Josabad, fils de Shomer, ses serviteurs, le frappèrent et il mourut. Et on l'enterra avec ses pères dans la ville de David et Amatia, son fils, régna à sa place. »